그런데 이게 단점이 점점 늘어나 이렇게 떨어지 잘 사용하지는 않게 되더라고요 안녕하세요 송소진입니다 오늘은 제 앞에 뭔가가 잔뜩 있죠 그동안 모은 아이패드 액세서리들이에요 제가 초반에 아이패드 액세서리를 소개하는 영상을 한번 올렸었는데요 오늘은 약 8개월 정도 사용을 한 후기와 함께 새로 들여온 제품들도 보여드릴게요 먼저 아이패드 케이스부터 보여드릴게요 이건 폴리오 커버형 케이스 핑크 컬러인데요 구입할 당시부터 요거 색깔이 밝아서 때가 빨리 타지 않을까 싶었는데 역시 밝은 색은 때가 빨리 탑니다 전체적으로 좀 회색빛이 됐어요 제가 무척 조심해서 사용을 했는데도 이렇게 겉부분에 볼펜 자국 같은 게 저도 모르게 생겼고요 끝부분이 또 이렇게 갈라지더라고요 접어서 안쪽 부분을 바닥에 놓으니까 이 안쪽 부분도 점점 까매지고 있어요 아이패드 케이스를 오래 사용하고 싶은 분들은 좀 어두운 색을 선택하는 게 좋을 것 같아요 그리고 저번 영상에서도 한번 얘기를 했지만 이게 자력이 좋은 편이 아니어서 이렇게 떨어지거든요 그래서 굉장히 조심해서 사용을 해야 돼요 그런데 이 자력이 폴리오 커버형 케이스 판매처마다 좀 차이가 있다고 해요 그러니까 다른 분들 후기를 꼼꼼하게 읽어본 후에 구입하시길 추천드릴게요 그래도 폴리오 커버형 케이스의 장점이라고 하면은 여기 옆부분에 걸리는 게 없잖아요 그래서 필기를 할때 손에 걸리지 않는다는 거 요게 장점이에요 그래서 저는 필기를 많이 하니까 다음에도 폴리오 커버형 케이스 재구매 의사가 있고요 그때에는 좀 어두운 색을 구입할 예정이에요 다음은 애플 펜슬 케이스예요 저는 아이패드 케이스 색상에 맞춰서 핑크로 선택을 했었고요 2세대여서 여기 뒤에 뚜껑은 따로 필요는 없는데 이 색조합이 예뻐서 투톤 컬러로 선택을 했었어요 애플 펜슬 케이스는 밝아도 때가 많이 타지는 않더라고요 그런데 이게 단점이 점점 늘어나요 필기를 하다 보면 은 케이스가 점점 아래로 밀려 내려와서 이게 쓰다가 계속 위로 올리면서 쓰고 있어요 이게 어느 정도 늘어났냐면요 처음에는 펜슬 커버를 씌웠을 때 하늘색 뚜껑이 딱 맞았었는데 지금은 이만큼이나 남아요 늘어난 만큼 케이스가 계속 아래로 내려와서 불편하더라고요 그래서 이번에는 이 일체형 케이스로 바꿔보려고요 또 같은 핑크를 하면 은 바뀐 기분이 안들것 같아서 이렇게 하늘색으로 선택을 했어요 이 하늘색이 투톤 컬러 뚜껑 색깔하고 똑같아요 여기 뒤쪽에 구멍이 있어서 여기로 펜슬을 넣어서 끼우면 돼요 새 케이스여서 펜슬에 맞춘 듯이 잘 맞고요 소재는 똑같은 실리콘이어서 그립감도 좋아요 이건 일체형이어서 투톤 컬러보다는 조금 덜 늘어나겠죠? 사용 후기는 다음에 또 알려드릴게요 아이패드 필름은 종이 질감 필름을 쓰고 있어요 한달 정도 생패드를 사용하다가 종이 질감 필름을 붙였는데요 영상을 볼 때에는 생패드보다 화질은 떨어지지만 또 여기에 적응을 하니까 괜찮더라고요 생패드보다는 종이 질감 필름이 필기감은 확실히 좋아요 생패드에서는 글씨를 예쁘게 쓰려면 한자 한자 엄청 힘을 줘서 썼어야 했는데 종이 질감 필름은 마찰력이 있어서 그보다는 수월하게 써도 글씨가 예쁘게 써졌고요 또 저반사여서 눈부심이 적고 지문도 덜 남아서 좋았어요 그런데 이 종이 질감 필름도 단점이 있어요 바로 펜슬 자국이 남더라고요 밝은 화면에서는 괜찮은데 어두운 종이에 필기를 하거나 다크모드를 쓸때 또 어두운 영상을 볼때 펜슬 자국이 거슬리더라고요 또 아직은 괜찮은데 종이 질감 필름이 오래 사용하면 점점 매끈해지면서 마찰력이 떨어진다고 해요 그래서 조금 더 사용을 하다가 이 필름을 바꿔줘야 할것 같아요 지금 사용하고 있는 종이 필름도 좋기는 한데 펜촉 팁을 가지고 있으니까 다음에는 강화 유리를 한번 써볼까 하는 생각도 들거든요 그런데 아이패드 촬영을 자주 하니까 이게 또 저반사여야 해서 다음 필름은 좀더 고민을 해봐야겠어요 이번에는 애플 펜슬 펜촉 팁과 팁 커버를 보여드릴게요 먼저 요거는 
애플 펜슬 정품 펜촉 팁이에요. 애플 펜슬을 오래 사용하면 은 끝이 달아서 구리선이 드러난다고 해요. 저는 아직 달지는 않았지만 미리 사뒀는데요. 애플 펜슬 팁은 4개가 들어있고 가격은 25,000원이에요. 그러니까 팁 하나의 가격이 6,250원인 거죠. 하나 가격으로 살펴봤을 땐 괜찮은데 4개를 한 번에 사려고 하면 좀 부담이 되잖아요. 그래서 좀더 저렴한 제품이 없을까 살펴봤더니 요즘에 팁 커버가 굉장히 많이 나오더라고요. 그래서 이 펜촉들을 가지고 왔는데요 필기감을 좋게 하려고 우리가 펜촉에 팁 커버를 씌우잖아요 그런데 이 펜촉들은 팁 커버 재질이 이 팁에 적용되어 있는 제품이더라고요 그래서 원래 펜슬 팁을 뺀 뒤에 바꿔서 끼우는 제품이에요 그러면 차이점이 뭔지 한번 보여드릴게요 먼저 애플 펜슬 정품 팁은 부드럽게 글씨가 써지고요 종이 질감 필름이어서 사각사각 소리도 들려요 그런데 펜슬이 헤드에 부딪히는 딱딱 하는 소리도 같이 들려서 독서실이나 도서관에서 쓰기는 좀 힘든 조합이에요. 이건 팁 커버인데요. 마찰력이 너무 강한 제품을 구입해서 그런지 필기를 하는 게더 불편하더라고요. 또 글씨를 쓰다 보면 팁 커버가 벗겨질 것 같은 느낌이 들어서 저는 사용하기가 좀 힘들었어요. 그래서 팁 커버는 거의 사용을 안 하고 있어요. 이거는 교체를 하는 팁이고요. 저마찰 팁부터 사용을 해볼게요. 정품 펜슬 팁보다 마찰력이 생겨서 글씨를 쓰기 조금 더 쉬워졌고요. 펜슬이 패드에 부딪히는 소리도 많이 줄어들었어요. 이번에는 고마찰 팁인데 마찰력이 더 강해졌어요. 역시 펜슬이 패드에 부딪히는 소리는 들리지 않고 사각사각 글씨를 쓰는 소리만 들리고 있어요. 사용을 해보니까 그림을 많이 그리는 분들은 애플 펜슬 정품 팁이 부드럽게 써져서 잘 맞을 것 같고요. 필기를 한다면 이렇게 마찰력이 있는 팁을 사용하면 될것 같아요. 그런데 펜슬 팁이나 팁 커버 모두 마찰력을 느끼는 정도가 사람마다 달라서 처음에는 여러 가지를 구입해서 써보면서 자신에게 맞는 것을 찾아야 할것 같아요. 다음은 USB-C 타입 이어폰 어댑터예요. 아이패드 에어 4세대는 이어폰 단자가 없고 USB-C 타입 단자만 있어요. 그래서 블루투스 이어폰을 사용하거나 아니면 이어폰과 아이패드를 연결해주는 어댑터가 따로 필요해요. 저는 정품 어댑터를 구입했고요. 잘 사용하고 있어요. 이 제품에 대한 자세한 설명은 지난번에 올린 영상을 참고해주세요. 다음은 블루투스 키보드와 마우스예요. 저는 이두 제품을 아이패드에 연결해서 잘 사용하지는 않게 되더라고요. 제가 아이패드로 주로 하는 게 영상 보기, 다이어리 정리하기, 뭐 필기하기, 그리고 웹서핑하기여서 딱히 키보드와 마우스를 아이패드에 연결해서 작업할 게 없더라고요. 그런데 아이패드 액세서리 소개하는 분들 영상을 보면 은 블루투스 키보드와 마우스 꼭 있잖아요. 요 예뻐서 나도 한번 사볼까 하는 분들 있으실 텐데요. 내가 이걸 활용을 잘할수 있을까 생각을 한번 해보고 구입하는 걸 추천드릴게요. 마지막으로 아이패드 케이스예요. 이 케이스도 핑크로 색깔에 맞췄는데요. 역시나 밝아서 때가 빨리 타요. 이 케이스에 좋았던 점은 여기 스트랩 부분에 내가 원하는 이니셜을 넣을 수 있어서 그 점이 마음에 들었고요. 어, 두께도 아이패드를 보호할 수 있을 만큼 도톰하고 안에는 펜슬 주머니가 있어요. 저는 애플 펜슬 2세대여서 아이패드에 붙여서 다니기 때문에 이 펜슬 주머니가 딱히 필요는 없는데 1세대에 사용하시는 분들은 이 펜슬 주머니에 펜슬 꽂아서 다니면 편리하실 것 같아요. 이게 또잘 늘어나는 소재여서 아이패드와 키보드 한 번에 넣을 수도 있고요. 아니면 키보드 빼고 아이패드와 책 같은 것도 넣을 수 있더라고요. 수납은 좋은 편이었는데 역시나 밝아서 때가 타서 다음에는 좀 어두운 색으로 여기 앞에 귀여운 자수가 있는 케이스들을 한번 구입해보고 싶어요. 이렇게 제가 사용하고 있는 아이패드 액세서리들을 보여드렸는데요. 구입하는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요.